আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই নিশ্চয়ই ভালো আছেন এফএম ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল চ্যানেলের পক্ষ থেকে আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি আমি ফরহাদ মিয়া জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর ইলেকট্রনিক্স শরীয়তপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ভিউয়ার্স আমাদের আজকে আলোচ্য বিষয় হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট অ্যান্ড মেশিন সাবজেক্টের প্রথম অধ্যায়ের যে ভেক্টরের যোগ এবং বিয়োগ তো আমরা এর আগের একটি ভিডিওতে দেখিয়েছিলাম দুটো ভেক্টর রাশি কীভাবে যোগ করে তো সেখানে এরকম ছিল দুটো ভেক্টর রাশি দেওয়া ছিল ভেক্টর রাশি দুইটা পোলা ফর্মে দেওয়া ছিল আমরা সেখানে কিন্তু প্রথমে কী করছি পোলা ফর্ম থেকে রেক্টাঙ্গুলার ফর্মে নিয়েছি এবং রেক্টাঙ্গুলার ফর্মে নিয়ে যোগ করেছি যোগ করে যোগ ফল যা ছিল সেটাকে আবার আমরা পোলা ফর্মে নিয়ে আসছিলাম কিন্তু আমাদের আজকের ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছি আমরা একটি দেওয়া আছে এর মান দেওয়া আছে রেক্টাঙ্গুলার ফর্মে এবং বির মান দেওয়া আছে পোলার ফর্মে তো আসলে দুইটা দুই ফর্মে থাকলে সেক্ষেত্রে কিন্তু যোগ বিয়োগ করা সম্ভব না তো দুইটাকে যে কোনো একটা কমন ফর্মেটে আনতে হবে চাইলে পোলার ফর্মে নিয়ে করা যায় আবার একটু ফর্মে নিয়ে করা যায় যেহেতু ক্যালকুলেটার ব্যবহার করা যাবে এখানে ক্যালকুলেটারের প্রচুর পার্ট আছে তো আমরা যে কাজটি করবো সেটি হচ্ছে আমরা যেহেতু বির মান দেওয়া আছে পোলার ফর্মে আমরা এটাকে একটু কোলার ফর্মে নেব নিয়ে এরপরে আমরা সেখান থেকে বিয়োগ করব বিয়োগ করে যে বিয়োগ ফল আসবে সেটাকে আমরা আবার পোলার ফর্মে নিয়ে আসবো তো প্রথমে আমাদের যে কাজটি করতে হবে আমরা বির মানটি যেটা দেওয়া আছে বি ইজ ইকুল টু টেন মাইনাস ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি আমরা এটাকে কী করব প্রথমে আমরা যদি রেক্টাঙ্গুলার ফর্মে নিতে চাই তো সেক্ষেত্রে কী করতে হবে টেন কস মাইনাস ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি এরপর আছে প্লাস জে অফ টেন সাইন মাইনাস ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি এবার আমরা ক্যালকুলেটারের সাহায্যে আমরা এই মানটিকে নির্ণয় করব তো সেক্ষেত্রে আমাদের প্রথমে যেটা করতে হবে টেন আর টেনের পরে আছে আমাদের এখানে কস টেন কস মাইনাস ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি মাইনাস ফোর্টি ফাইভ যদি আমরা এখানে দেই তো সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের এখানে যে মানটি আসতেছে সেটা হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট জিরো সেভেন সেভেন পয়েন্ট জিরো সেভেন প্লাস এরপরে জে অফ আমাদের এখানে ওইটা আমরা করব টেন সাইন মাইনাস ফোর্টি ফাইভ এখানে আমাদের যে মানটি আসতেছে সেটা হচ্ছে এখানে আসতেছে মাইনাস সেভেন পয়েন্ট জিরো সেভেন তো সেক্ষেত্রে যদি আমাদের মাইনাস সেভেন পয়েন্ট জিরো সেভেন আসে তো আমরা এখানে যেহেতু প্লাস চিহ্ন এটা হবে না তাহলে মাইনাস সেভেন পয়েন্ট জিরো সেভেন আমরা দিয়ে দিলাম জে অফ জিরো সেভেন এরপর যে কাজটি করতে হবে আমাদের এ থেকে বি বিয়োগ এ মাইনাস বি অর্থাৎ আমাদের এর মান ছিল কত ফোর প্লাস জে অফ থ্রি তো সে দেখতে পাচ্ছি আমরা এই মানটা দেওয়া আছে তো সেক্ষেত্রে আমরা এবং বীর মান যেটা আমরা এখানে পেলাম বীর মান সমান হচ্ছে কি এখানে যেহেতু মাইনাস করবো মাইনাস সেভেন পয়েন্ট জিরো সেভেন এবং আমরা এখানে কিন্তু যেহেতু মাইনাস করতে হবে মাইনাস সেভেন এসে প্লাস হয়ে যাবে প্লাস জে অফ সেভেন পয়েন্ট জিরো সেভেন তো এখন আমরা যদি এখান থেকে বিয়োগ করি এখানে দেখতে পাচ্ছি আছে ফোর এখানে আছে মাইনাস সেভেন পয়েন্ট জিরো সেভেন তো আমরা যদি সেভেন পয়েন্ট জিরো সেভেন থেকে আমরা যদি ফোর বিয়োগ করি তা সেক্ষেত্রে আমাদের এখানে হবে মাইনাস থ্রি পয়েন্ট জিরো সেভেন এরপর এখানে যে বিষয়টি হবে এখানে কিন্তু যোগ আছে এখানে যোগ চিহ্ন আছে অর্থাৎ দুইটা কিন্তু যোগ হয়ে যাবে যোগ হলে কত হবে আমাদের এখানে জে অফ টেন পয়েন্ট জিরো সেভেন তো আমরা কিন্তু একটি মান পেয়ে গেলাম এটি হচ্ছে আমাদের যে বিয়োগ ফল এই বিয়োগ ফলটা হচ্ছে আমাদের রেক্টাঙ্গুলার ফর্মে আমাদের এখানে কিন্তু রেক্টাঙ্গুলার ফর্মে আছে আমরা চাইলে এটা এখানে অ্যান্সার দিতে পারি আবার চাইলে এটাকে পোলার ফর্মে রূপান্তর করতে পারি তো একটি বিষয় হচ্ছে যে আমরা জানি যে রেক্টাঙ্গুলার ফর্ম থেকে পোলার ফর্মে রূপান্তর করার যে সূত্র সেটি হচ্ছে কি আমরা যদি রূপান্তর করে নেই তো সেক্ষেত্রে যদি আমরা রূপান্তর করি তো এখানে আমাদের যে মানটি থাকবে এই মানটির সাথে কি হবে স্কোয়ার হবে যেহেতু জিরো পয়েন্ট মাইনাস থ্রি পয়েন্ট জিরো সেভেন এর স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে টেন পয়েন্ট জিরো সেভেন এর স্কোয়ার তো আমরা এবং একটা বিষয় হচ্ছে টেন ইনভার্স টেন ইনভার্স হচ্ছে আমাদের এখানে টেন পয়েন্ট জিরো সেভেন বাগ হচ্ছে মাইনাস থ্রি পয়েন্ট জিরো সেভেন এটা হবে তো সেক্ষেত্রে আমরা এখানে কী করব আমরা হচ্ছে এই থ্রি পয়েন্ট জিরো সেভেন যদি স্কোয়ার করে দেই তো সেক্ষেত্রে কি মান আসতেছে আমাদের এখানে আসতেছে নাইন পয়েন্ট ফোর টু এরপরে আমাদের এখানে টেন পয়েন্ট জিরো সেভেন যদি এর স্কোয়ার আমরা করে দেই তো সেক্ষেত্রে মান আসতেছে ওয়ান জিরো ওয়ান পয়েন্ট ফোর জিরো তো আমরা এবার দুইটাকে যোগ করে দিতে পারি যদি যোগ করে দেই তাহলে আমাদের নাইন পয়েন্ট ফোর টু করলে আসতেছে আমাদের একশো দশ পয়েন্ট এইট টু তো এবার যদি রুট করে দেই রুট করে দিলে যে মানটা আসবে সেটা হচ্ছে কত আমাদের অর্থাৎ টেন পয়েন্ট ফাইভ টু 
ফাইভ টু সেভেন আসলে আমরা ফাইভ থ্রি দিলাম টেন পয়েন্ট ফাইভ থ্রি এরপর এখানে একটা কোন আসবে আমরা কোনটাকে আমরা জাস্ট এখানে করে নেবো এভাবে যে আমাদের এখানে টেন পয়েন্ট টেন পয়েন্ট জিরো সেভেন এরপরে আমরা ভাগ করবো এটাকে ভাগ হচ্ছে মাইনাস থ্রি পয়েন্ট জিরো সেভেন তো এটা আমরা ভাগ দিলাম ভাগ দিলে যেটা আসবে এটাকে আমরা কি করব ট্যান ইনভার্স করবো যেহেতু ট্যান ইনভার্স করবো তো আমরা ট্যান ইনভার্স করে দিলাম আমরা দেখতে পাচ্ছি মাইনাস সেভেন্টি থ্রি মাইনাস সেভেন্টি থ্রি পয়েন্ট জিরো ফোর অথবা জিরো ফাইভ লেখা যায় আর তারপরে এখানে সেভেন্টি থ্রি দেওয়া যেতে পারে আমাদের পয়েন্ট যেহেতু এটা জিরো আছে এইটা আমাদের খুব সামান্য মান এটা দরকার নেই তো আমরা এখানে দিয়ে দিলাম মাইনাস সেভেন্টি থ্রি তো আমাদের এখানে কোন হচ্ছে কত মাইনাস সেভেন্টি থ্রি আমাদের এখানে কোন হচ্ছে মাইনাস সেভেন্টি থ্রি এই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার তো এইটাই হচ্ছে আমাদের আজকের এই অঙ্কের অ্যান্সার আমরা একটা বিষয় হচ্ছে আমাদের এখানে যেহেতু দুটো আলাদা ফর্ম দিয়েছে যেহেতু একটা রেক্ট্যাঙ্গুলার এবং অন্যটা পোলার তো এই জন্য যে কাজটি করা যেতে পারে এটা কিন্তু অ্যান্সার এখানেও দেওয়া যেতে পারে আবার চাইলে অ্যান্সার এখানেও দেওয়া যেতে পারে তো আমরা একটা বিষয় হচ্ছে যদি দুইটা পোলারে দেওয়া থাকতো সেক্ষেত্রে আমাদের অ্যান্সারটা অবশ্যই পোলারে করতে হইতো যেহেতু এখানে একটা পোলার এবং একটা রেক্ট্যাঙ্গুলার দেওয়া আছে এই জন্য আমরা অ্যান্সার এখানে রেক্ট্যাঙ্গুলার দিলেও হবে অথবা আমরা যদি চাই সেটা পোলারও রূপান্তর করে দিতে পারি তো এই হচ্ছে একটি বিষয় তো আমরা এর আগের ভিডিওতে এই সাবজেক্টের আগে একটি ভিডিও বানিয়েছিলাম সেখানে কিন্তু দেখেছিলাম দুটি ব্যক্তরাশি যোগফল আজকে আমরা দেখালাম কীভাবে বিয়োগ করতে হয় ভিউয়ার্স আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন ইতিমধ্যে যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছে তাদের সকলকে ধন্যবাদ যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি আশা করি এখনই সাবস্ক্রাইব করে ফেলবেন সকলের সুস্বাস্থ্য এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আল্লা